வணக்கம் இன்றைய காலகட்டத்தில் கல்வியிலேயே ஒரு மிக சிறந்த கல்வி வேளாண் கல்வி நமது நாட்டினுடைய மொத்த பரப்பளவு நிரந்தரமாக இருக்க போகுது நாளுக்கு நாள் அந்த பரப்பளவு விவசாயம் இல்லாத மற்ற துறைகளுக்கு மாறுகிறதுனால விவசாயத்துறைக்கு என்றைக்குமே ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும் மூன்று வேலையும் நம்ம சாப்பிட்டு ஆகணும் அந்த மூன்று வேலைக்கும் உணவுக்கு நம்ம உற்பத்தி பண்ணி ஆகணும் அந்த உற்பத்தி பண்ணுற இடம் வந்து விவசாயிகள்கிட்ட தான் இருக்குது எங்களை மாதிரி விவசாய கல்லூரி விவசாய தொழில்நுட்பங்களால் தான் அது சாத்தியமாகும் அந்த மாதிரி சாத்தியமாகி தான் நம்ம பசுமை புரட்சியை படைத்தோம் பசி பட்டினியை ஒழித்தோம் இன்று நம்ம நாட்டிலிருந்து வேளாண் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்கிற அளவுக்கு நம்மளால் இன்றைக்கி பண்ண முடியுது அடுத்த வரும் ஐம்பது காண்ட காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய மக்கள் தொகை உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன்றாக இரண்டாயிரத்தி நாற்பதில் நம்ம வரப்போகிறோம் நம்மளுடைய மக்கள் தொகையும் அதிகரித்து கொண்டே போக போகுது இந்த அதிகரிக்கும் தொகையும் மக்களில் ஒரு புறம் இருக்க இன்னொரு புறம் பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய லேண்டு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இதை சரி பண்ணணும்னா உற்பத்தி திறன் இல்லைனாக்கா தொழில்நுட்பங்களால் தான் பண்ண முடியும் இந்த வேளாண் சார்ந்த தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாருக்கும் எளிதாக செய்யக்கூடிய முறையில் இருந்தால் தான் இதற்கு சாத்தியமாகும் இதை வந்து இந்திய விவசாயிகளும் எங்கள் மாதிரி வேளாண் கல்லூரிகளும் ஆராய்ச்சி நிலைகளும் செவ்வனே செய்து வருகிறது ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் இனி வரும் காலங்களிலையும் இந்த வேளாண் சார்ந்த படிப்புகளுக்கு என்றைக்குமே மக்கள் மத்தியிலையும் சரி இல்லை தொழில்துறையிலையும் ஒரு இடம் இருப்பது என்பது ஒரு ஒரு உண்மை ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அப்படி பார்க்கும்போது இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய வேளாண்கள் கல்லூரிகள் எங்கப்பட்டாலும் வந்துடுது மாணவர்கள் எல்லோரும் அதை படிக்கிறாங்க மற்ற தொழிலில் இல்லாத ஒரு வேளாண் துறையில் என்னென்னாக்க நல்ல ஒரு முடித்த உடனே ஒரு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்குது வேலை வாய்ப்புகள் கூட்டி கிடைக்கின்றன இன்றைக்கி நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸிங் அப்படின்றோம் இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டிலே நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு தான் இட்லி மாவில் ஆரம்பித்து சாயங்காலம் நம்ம முடிக்கிற வரைக்குமே எல்லாமே மதிப்பு கூட்டப்பட்ட இல்லைனாக்கா சே மதிப்பு அதிகரிக்கப்பட்ட பொருட்களுடைய பயன்பாடுகள் அதிகமானதால் இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரோ ப்ராசஸிங் வந்து ஒரு ஹொரைசான் ஒரு நியூ ஹொரைசான் ஒரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு டெக்னாலஜி மாதிரி டெவலப் ஆகிடுது ஸோ இனி வரும் எதிர்வரும் காலகட்டங்களில் உலகம் வங்கியே இல்லை வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரமே ஒரு ஒரு பத்து தொழிலில் எதை எதெல்லாம் இன்னும் ஒரு இருபது முப்பது இருபது நாற்பதில் எந்த தொழிலெல்லாம் ஆளப்போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐடி ஐஓடி ட்ரோன்ற மாதிரி விவசாயத்தையும் ஒன்றாவது தொழிலாக அதில் அங்கீகரித்திருக்காங்க என்எம்பி பல்கலைக்கழகம் இது இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தமிழ்நாடு பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் மூலம் இது அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒன்று இந்த பல்கலைக்கழகம் சென்னையினுடைய தலைமையிடமாக கொண்டு பூந்தமொழியிலே இருக்கிறது அவங்களுடைய ஒரு கல்லூரி இங்கு அருப்புக்கோட்டையில் சுமார் ஒரு நூறு நூற்றி இருபது ஏக்கரில் பறந்து இந்த அருப்புக்கோட்டை அப்படின்றது ஒரு டிப்பிக்கல் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் தமிழ்நாடுனுடைய மில்லட் பவுல் அப்படின்வாங்க எப்படி தஞ்சாவூர் வந்து நெற்களஞ்சியம்னு அழைக்கிறாங்களோ அது மாதிரி இந்த மாதிரி தென் மாவட்டங்கள் இருக்கிற இந்த மில்லட் பேஸ்டு உன்னுடைய களஞ்சியத்தில் எங்களுடைய கல்லூரி வயல்லே அமைது அமைஞ்சிருக்கு இதில் இந்த ஆண்டுகள் மாணவர்கள் சேர்த்துருக்காங்க இதில் எல்லா கோர்ஸும் செய்கிற மாதிரி நாங்கள் எப்படி ஐசிஆர் என்ன கைட்லைன் சொல்கிறாங்களோ ஒவ்வொரு ஹாலும் ஒவ்வொரு ரூமும் ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபும் எப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த கல்லூரியில் அமையப்பட்டு அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலின் பிரகாரம் தான் இந்த கல்லூரி துவங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கல்லூரியில் மாணவர்களுடைய சேர்க்கை நடந்து பெறுகிறது இதில் என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ் ஏன் உங்களுடைய மாணவர்களை இந்த கல்லூரியில் சேர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு இதை சொல்கிறோம் இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் பட்டய படிப்பு இளங்கலை அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட் படிக்கும் போதே அவங்களுக்கு ஆராய்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஏன்னா மாணவர்கள் வெறும் கோர்ஸ் மட்டும் தேரி மட்டும் படிக்காமல் அவங்களுக்கு சனிக்கிழமை இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் அவங்கள மாணவர்களுக்கு எந்த அவங்களுடைய விருப்பம் இருக்கோ அந்த ஆராய்ச்சியில் அவங்கள ஈடுபடுவதற்கு எல்லா வசதிகளும் செய்து தரும் அடுத்தது மாணவர்களை தொழில் முனைவராக ஆக்கணும் அப்படின்றது ஒன்றாவது குறிக்கோள் இங்கே படித்துட்டு அவன் வந்து அரசாங்க வேலையோ எந்த வேலையும் அவன் சொந்தமாக அவனால் தொழில் செய்ய வேண்டும் ஒரு ஹப்பு ஆரம்பிக்க வேண்டும்ன்றதால் அவங்கள நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஆறு ஏழு மாடியூல் வச்சுருக்கோம் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோம்னாக்கா டெரஸ் கார்டன் இல்லை ரூஃப் டாப் கார்டன் லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் இந்த மாதிரி சில குரூப்பிங் வைத்து அதில் மாணவர்களுக்கு எதெல்லாம் விருப்பமாக இருக்கோ அதை அவங்களே படிக்கும்போதே அவங்களை தயார் செய்து அவங்கள வந்து தொழில் ரீதியாக அவங்கள வந்து அவங்களே போய் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அவங்களே சம்பாதிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த இதில் தொழில் நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறோம் இதில் மாணவர்கள் நிறைய பேர் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு மாடியூல் பிடிக்குதோ அந்த மாடியூலில் சேர்ந்து
ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த திட்டத்தை இங்கே நாங்கள் செயல்படுத்துகிறோம் எதன் மூலம்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா ட்ரோன் டெக்னாலஜி தென் ஐஓடி இந்த ஐஓடியில் பல தொழில்நுட்பங்கள் இருக்குது அதில் குறிப்பாக இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து இங்கே தண்ணீரை சார்ந்த ஒரு இடம் இது ஏன்னா தண்ணீர் ஒவ்வொரு ட்ராப்பும் இங்கே ரொம்ப ப்ரிஷியஸ் அதில் எப்படி மேலாண்மை பண்ணுறது அதில் எப்படி நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் வச்சு இல்லை க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இல்லைனாக்கா நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது ஒரு திட்டத்தை மாணவர்களுக்கே இல்லை யூஜிலே நாங்கள் வந்து சொல்லி கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாமே இங்கே கொண்டு வந்து மாணவர்களுக்கு இங்கே தரும் மாணவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற விவசாயிகளுக்கும் நாங்கள் நிறைய திட்டம் வச்சுருக்கோம் விவசாயிகளுக்கும் ஒவ்வொரு மாணவரையும் நாங்கள் என்ன பண்ணுறனாக்கா ஒரு விவசாய கூட முதலாம் ஆண்டே அட்டாச் பண்ணி விட்டுறோம் ஸோ அவங்க விவசாய கூட வளர்ந்து அவங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களை இங்கே கல்லூரியில் கூப்பிட்டு வந்து இங்கே இருக்கும் பேராசிரியர்களிடம் நிவர்த்திப்பட்டு இது வரைக்கும் நிறைய விவசாயிகள் எங்களை அணுகிற எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது ஒரு ஒரு புதுசான ஒரு தொழில்நுட்பம் ஏன்னாக்கா மற்ற கல்லூரியெல்லாம் இறுதி ஆண்டு ஒரு மூணு மாதம்தான் விவசாயிகள் கூட வந்து சேர்த்து வைப்பாங்க நாங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் முதலாம் ஆண்டே ஒவ்வொரு மாணவ மாணவிக்கும் ஒரு விவசாய கொடுத்து அவங்க கூடயே நீங்கள் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் என்ன டெக்னாலஜி செய்கிறாங்க என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதை இதை நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த மாதிரி எங்களை நாங்களை தனிமைப்படுத்தி கொண்டு விவசாயத்துறையில் நாங்கள் என்னெல்லாம் சாதிக்க முடியும் புதுசாக என்ன தொழில்நுட்பங்களை மக்களுக்கு பயன்படுத்த முடியும் என்ன மாதிரிலாம் பண்ணாக்கா நாங்கள் வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்து விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரத்தை நாங்கள் எப்படி மாற்ற முடியும் ஏன்னா எங்களுக்கு வெறும் கல்வி போதிக்கிறது மட்டும் பொறுப்பு இல்லை எங்களுக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற சுற்றுப்புற இங்கே இருக்கிற விவசாயிகளினுடைய வாழ்வு ஆதாரத்தையும் நாங்கள் வந்து வளப்படுத்த வேண்டும் அவளை செழுமையாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தொழில்நுட்பம் அந்த மாதிரி ஒரு தொலைநோக்கு பார்வைகள் தான் இந்த கல்லூரி இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல விவசாயிகளுக்கு ஒரு மத்தியில் ஒரு வறண்ட பூமியில் இந்த கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதுவும் இல்லாமல் எதிர்வரும் காலத்தில் நாங்கள் இரண்டு கோர்ஸ் இந்த ஆண்டு கொண்டு வரோம் அதில் பார்த்திங்கனாக்கா எம்எஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக்ஸ் எம்எஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த இரண்டுமே எப்படி வந்து எங்களுடைய யூஜி கோர்ஸ் ஒரு தனித்துவமாக நாங்கள் நடத்துகிறோமோ அதே மாதிரி அந்த கோர்ஸையும் நாங்கள் ஒரு தனித்துவமாக அதே நேரத்தில் ஐசிஆர்னுடைய வழிகாட்டுதலின்படி அதே சிஸ்டத்தில் நடத்துகிறோம் ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டடாக அதை நாங்கள் மாற்றுறோம் ஒவ்வொரு மாணவர்களையும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கூட நாங்கள் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஒரு கம்பெனி கூட அட்டாச் பண்ணி அவங்களுக்கு ரிசர்ச் பார்ட்டை நாங்கள் நிறைய அவங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் அவங்களுடைய சப்ஜெக்டில் அவங்களா ஈடுபாடு பட்டு ஒரு 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 பேப்பர் ஒரு பப்ளிகேஷன்ஸு கொண்டு வந்து அவங்களுடைய அடுத்த லெவல் பிஹெச்டி இதை படித்தாங்க அடுத்தது அவங்க டாக்டரேட்டு போகிற அளவுக்கு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் எங்களுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸில் நாங்கள் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு புது மாதிரியான ஒரு கோர்ஸாக இருக்கும் மாணவர்கள் இதை விரும்பி அவங்க செய்வாங்க அப்படின்றதுல எந்த ஐயமும் இல்லை இது வந்து ஒரு வளரும் பல ஒரு கல்லூரி வளரும் இன்னும் சில ஆண்டுகளில் ஃபுல் ஃப்ரெட்ஜாக எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டலும் பிஜி அண்ட் டாக்டரேட் லெவலில் நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம் வேளாண் படித்த இந்த நான்கு ஆண்டு மாணவர்களுக்கு தனியார் துறையில் என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா நான் முதலே சொன்னேன் ஒன்று சீடு சீடு இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு இன்றைக்கி சீடு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு நல்ல ஒரு டிமாண்டபிள் ஜாப் என்னுடைய மா நிறைய மாணவர்கள் அந்த சீட் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் மா பெங்களூர் ஆகட்டும் இல்லை ஹைதராபாத் ஆகட்டும் நிறைய கம்பெனிகள் வந்திருக்கு இதற்கு ஒரு தொழில்நுட்பம் சேர்ந்த ஒரு மாணவர்கள் தேவை சீட் இரண்டாவது இந்த பயோ ஃபர்டிலைசர் அண்ட் பயோ பெஸ்டிசைட் இன்றைய காலகட்டத்தில் விவசாயிகள் நம்ம அனைவருக்குமே அந்த வந்து ஒரு இன்னார்கானிக் ஃபர்டிலைசரை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனுடைய ப்ராப்ளத்தால் அதுலேயும் வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம பெ பெரிய பெரிய பெஸ்டிசைட் கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா மேன்சாண்டோ அந்த மாதிரி கம்பெனிலையும் நீங்கள் வந்து போய் வேலைக்கு போகலாம் அது இல்லாமல் இப்போ நிறைய தொழில்நுட்பங்கள் இந்த பயோ சார்ந்து வருது அதெல்லாம் ஒரு புது புது தொழில்நுட்பங்கள் வருது அதில் எக்கச்சக்கமான வேலை வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடைக்கிறது எப்படி இந்த பயோ டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி பயோ பெஸ்டிசைடு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் பயோ ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டுமே வளரக்கூடிய ஒரு நிறைய ஒரு தொழில் மூன்றாவது மார்க்கெட்டிங் அது வந்து இன்றைக்கி டெக்னாலஜின்னு பார்த்திங்கனாக்கா நீங்கள் ரிலையன்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஆகட்டும் ரிலையன்ஸ் நிறைய மார்க்கெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதில் எல்லாமே ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸர் இல்லைனா பர்ச்சேஸ் ஆஃபீஸர் இல்லைனா சேல்ஸ் ஆஃபீஸருக்கு வேளாண் துறையை சார்ந்த வேளாண் மாணவர்களை நிறைய கம்பெனிஸ் அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க வணக்கம் என்
பொருளியல் அக்ரிகல்ச்சுரல் எக்கனாமிக்ஸ் தென் எக்ஸ்டென்ஷன் ப விரிவாக்கம் இது மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வரும் ஃபஸ்ட் இயரில் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் மட்டும் படிப்பாங்க எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் மட்டும் படிப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு அப்கமிங் செமஸ்டர்ஸில் அட்வான்ஸ்டு அதோட அட்வான்ஸ்டு என்னென்ன இப்போ அக்ரானமி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை இது நீர் மேலாண்மை உரக்கட்டுப்பாடு ட்ரைலேண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் தென் கிராப்ஸ் ஜென்ரலாக கிராப்ஸை பற்றி கேரிஃப் கிராப்ஸ் ரபி கிராப்ஸ் இது மாதிரி ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் தென் இன்டெக்ரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் இது மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் படிப்பாங்க இப்போ சாயில் சயின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் சாயில் சயின்ஸ் தென் கெ அக்ரிகல்ச்சரல் கெமிஸ்ட்ரி அது மாதிரி படிப்பாங்க தென் பிளான் பேத்தாலஜி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சரல் டிசீஸ் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சரல் கிராப்ஸ் தென் டிசீஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் கிராப்ஸ் அது மாதிரி படிப்பாங்க என்டமாலஜி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சரல் கிராப்ஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் கிராப்ஸ் அது மாதிரி படிப்பாங்க தென் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் படி பார்ப்பாங்க தென் பேங்கிங் செக்டர்ஸ் பற்றி பார்ப்பாங்க எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரூரல் சோசியாலஜி சைக்காலஜி இது மாதிரி கோர்சஸ்லாம் படிப்பாங்க தென் ஹார்டிகல்ச்சர் ஸ்பைசஸ் பற்றி காண்டிமெண்ட்ஸ் பற்றி ஃப்ரூட்ஸ் பற்றி வெஜிடபிள்ஸ் பற்றி இது மாதிரி தனித்தனியாக சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபுல்லுமே படிப்பாங்க தென் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அப்படின்னா வெட்னரி கோர்ஸ் வந்து அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியை பற்றி படிப்பாங்க இப்போது எல்லா சப்ஜெக்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் கவர் பண்ணுவாங்க தென் பயோ கெமிஸ்ட்ரி பயோ டெக்னாலஜி நானோ டெக்னாலஜி இது மாதிரி எல்லா கோர்ஸஸ்மே இந்த மற்ற சப்ஜெக்டில் இல்லாத கோர்சஸ் கூட இந்த அக்ரிகல்ச்சரில் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே கவர் ஆகுது கவர் ஆகிறதுனால யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸு தென் டிஎன்பிஎஸ்சியில் காமன் ஆல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இன்றைய இளமுறைகள் இளைய தலைமுறை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நான் வந்து இங்கே என்னோடய நேம் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் என்னோடய நேம் வந்து மிஸ்ஸஸ் டி கீர்த்தனா நான் வந்து இங்கே உதவி பேராசிரியராக இருக்கேன் எந்த துறையிலனா வேளாண் விரிவாக்க துறையில் அதாவது அக்ரிகல்ச்சுரல் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேல் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு குவிஸ் காம்படிஷன்ஸ் அவங்களோட ஜென்ரல் நாலேஜ் வளர்த்துக்கிறதுக்கு குவிஸ் காம்படிஷன்ஸ் வீக்லி வீக்லி கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் வந்துட்டு கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ப்ரோக்ராமும் சொல்லி கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அந்த கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ப்ரோக்ராமில் வெளியிலிருந்தும் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து வருவாங்க வந்து காமனான ஒரு விஷயத்த பத்தி அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்வாங்க என்னென்ன எப்படி எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பத்தி காமனான விஷயங்களை எடுத்து சொல்வாங்க இது போக எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம என்னென்ன பண்றோம் அப்படின்னா வெளியில இருக்கிற ஃபார்மர்ஸையும் வெளியில இருக்கிற ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நம்ம இங்க வர வைக்கிறோம் பிளஸ் நம்மளும் அவங்க லொகேஷனுக்கு போய் அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்றோம் என்ன ட்ரெயின் பண்றோம்னா ஃபார்மிங் ரிலேட்டடா ட்ரெயின் பண்றோம் பிளஸ் அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாட்டர் டே வருது விமன்ஸ் டே வருது அப்படின்னா அதை பத்தி நான் அவேர்னஸ் கொடுக்கற விதமா இப்ப ஸ்கூல்ஸுக்கு போய் ஒரு வாட்டர் டே அவேர்னஸ் இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்தோம் அது பண்ணுறது மூலியமா என்னென்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்மளோட காலேஜை பற்றியும் அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க ப்ளஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றியும் நம்ம எக்ஸ்போஷர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ப்ளஸ் இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க அக்ரி ரிலேட்டட் இப்போ ஃபஸ்ட் செம் வந்து முடிய போகுது அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இயரில் வந்து இன்னும் மீட்ரோலஜி பயோ டெக்னாலஜி இது போன்ற கோர்சஸ் வந்து இன்னும் அவங்களுக்கு இருக்குது அதிலலாம் அவங்க என்ன படிப்பாங்கன்னா வானிலை எப்படி மாற்றங்கள் ஆகுது மழை எப்போ வரும் வெயில் எப்போ அடிக்கும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வெள்ளம் எப்போ வரும் இது போன்ற பல விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து படிக்க இருக்காங்க ஸோ வந்து அக்ரி சூஸ் பண்ணுறது மூலயமா அவங்க எப்பயுமே வந்து ஒரு ஷைந்தாக ஆவாங்களோ ஆவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அக்ரி படிச்சுட்டு ஒரு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனா ப்ரிலிம்ஸில் வந்து சிசாட்னு ஒரு பேப்பர் இருக்குது இன்னொரு பேப்பர் ஜென்ரல் நாலேஜ் பேப்பர் இருக்குது மெயின்ஸில் வந்துட்டு அக்ரின்னு ஒரு பேப்பர் இருக்குது நிறையா பேப்பர் இருக்குது பட் அக்ரின்னு ஒரு பேப்பர் இருக்குது இப்போது எல்லாருமே அந்த அக்ரி எடுத்து எழுத முடியாது பட் ஃபோர் இயர்ஸ் அக்ரி படித்த நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யூபிஎஸ்சி படிக்கிறாங்க அப்படின்றப்போ மெயின்ஸ் எழுதுகிறப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் பேங்கிங்லேயும் சரி பேங்கிங்கில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆஃபீஸர்
ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி அந்த எக்ஸாம் வந்து பாஸ் ஆகி நிறைய பேர் இந்தியாவில் பல லொக்கேஷனில் வந்து வேலையில் இருக்காங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆஃபீஸராக இருக்காங்க அதுலேயும் அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ப்ரிலிம்ஸில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக மேக்ஸ் இருக்கும் மெயின்ஸில் வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அக்ரி தான் இருக்கும் ப்ளஸ் இன்டர்வியூ நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் நல்லா பண்ணிட்டோம்னாலே நம்ம வந்து உள்ளே செலக்ட் ஆகி போயிடலாம் அது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலை பட் வந்து சேலரி வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே தருவாங்க இது போக ப்ரைவேட் ஜாப்ஸும் வந்துட்டு ரொம்ப நிறையா இருக்குது ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு சீட் கம்பெனிலேயும் சரி ஃபர்டிலைசர் கம்பெனிலேயும் சரி பெஸ்டிசைட் கம்பெனி சரி ப்ளஸ் நீங்கள் ஏசி ஏபிசி அப்படின்ற ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அது வந்து இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு லொக்கேஷனில் வந்துட்டு அங்கங்கே ஹப் வச்சு நபார்டு வந்து சேர்ந்து நடத்துகிறாங்க ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ப்ரோக்ராமில் அக்ரி படித்தவங்க மட்டும்தான் அக்ரி ப்ளஸ் கெமிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் இன்னொரு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் படித்தவங்க மட்டும்தான் அந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ண முடியுமோ தவிர வேறு யாருமே ஆர்ட்ஸ் படித்தவங்களாம் அந்த ட்ரைனிங் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க அவங்கெல்லாம் அந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ண முடியாது இன்ஜினியரிங்லேயுமே அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க மட்டும்தான் அந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ண முடியும் அது வந்துட்டு அக்ரி கிளினிக் அண்ட் அக்ரி பிஸ்னஸ் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரைனிங்கோட நேம் ஷார்ட் கட்டாக ஏசி ஏபிசின்னு சொல்லுவோம் அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஓடுது அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணி அந்த சர்டிஃபிகேட் மட்டும் வாங்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு கிளினிக் நம்மளாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதாவது நம்ம பொதுவாக சொல்கிற மாதிரி தான் இப்போது எம்பிபிஎஸ் படித்தவங்க எப்படி ஹியூமன் டாக்டரோ பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் படித்தவங்க பிளான் டாக்டர் ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிளான்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கலாம் அது அதுதான் சொல்கிறோம் அக்ரி கிளினிக் அப்படின்றது அதுதான் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு ஒரு நோய் வருது நம்மகிட்ட வந்து கேட்குறாங்கன்றப்ப நம்ம தைரியமாக ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்க முடியும் அது எப்போ அப்படின்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் நம்ம கையில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் ஸோ நம்மளுக்கு மட்டும்தான் அந்த அக்ரி படித்த அந்த பர்சனுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அதே போல் என்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னு இருக்குது அதுலேயுமே வந்துட்டு லோன் வந்து நம்மளுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க இப்போ இந்த ஏசிஏபிசின்னு சொன்னதுலேயுமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு பர்சன் மட்டும் செய்யணும்னா அஞ்சு லட்சம் லோன் தருவாங்க அதுவே நாலு பர்சன்ட் சேர்ந்து செய்கிறோம்னா ஒரு கோடி வரைக்கும் லோன் தருவாங்க இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப கம்மி அதுவும் வந்து பெண் பிள்ளைங்கள் வந்து அந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிட்டு வேலைக்கு போ அந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே சப்சிடி இருக்குது சப்சிடினா மானியம் நம்ம வாங்குகிற தொகையிலேருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நம்மளுக்கு கழிச்சுட்டு தான் நம்ம அதை பே பண்ணால் போதும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வாய்ப்பு வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது என் பேர் லலிதா ஐ என்எம்வி ஐஏஆர்டி அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் வந்து படிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் இயர் பிஎஸ்சி ஹான்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் நான் ஃபஸ்ட் எதுக்காக அக்ரிகல்ச்சர் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா நிறைய கோர்ஸ் இருக்குது இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது பட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது என் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுட்டு நம்ம எது இருந்தாலும் ஃபுட்டாக இருந்தால் தான் வந்து உயிர் வாழ முடியும் ஸோ அதனால் அந்த ஃபுட்டை வந்து தயார் பண்ணுறது இப்போ டாக்டர் அப்படின்னா ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறது தொழில் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இப்போ அக்ரியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேஜராக உயிர் வாழ்கிறதை விட நமக்கு உணவு பட்னி அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறது அக்ரியால் நம்ம என்ன பண்ணாலும் விவசாயம் அப்படிங்கிறது மற்றவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறது ஸோ அதனால் நான் வந்து அக்ரி சூஸ் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் எதுக்காக இந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ஒரு எப்படி சொல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டுக்குள்ளேயே ஒரு படிக்க முடியும் இப்போது மற்ற கால எங்கே படித்தாலும் வந்து ஒரு நம்ம தேடி போய் தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்று தேடி போய் தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இங்கே வந்து இப்போ நம்ம தியரியாக ஒன்று படித்தோம் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாகவே அதை போய் ஃபீல்டுக்குள்ளேயே நம்ம படிக்கிறதுக்கும் தியரியாக ஒரு நாலு கிளாஸ்க்குள்ளே உட்காந்து படிக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி சரௌண்டிங்ஸில் படிக்கும் போது நமக்கு இன்னும் வந்து நாலேஜ் கெயின் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து இந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஃபஸ்ட் செம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன படிச்சுட்ருக்கோம் அப்படின்னா அக்ரானமி பயிர் சாகுபடி படிச்சுட்ருக்கோம் நெக்ஸ்ட் சாயில் சயின்ஸ் நம்ம எந்த மாதிரி மண்ணில் வந்து பயிரை வந்து வேலைவிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதான சாயில் சயின்ஸ் படிச்சுட்ருக்கோம் நெக் நெக்ஸ்ட் கிராப் ஃபிசியாலஜி உளவியல் படிச்சுட்ருக்கோம் அடுத்து என்டமாலஜி ஒரு பயிர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் என்னென்ன பூச்சி வந்து என்னென்ன தாக்குதல் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்டமாலஜி படிச்சுருக்கோம் பிளான் பேத்தாலஜி படிச்சுருக்கோம் அதில் என்னென்ன நோய் வந்து தாக்கும் அப்பட